Наконец-то мы дождались этого момента, провели соревнования международного уровня. Это для нас, конечно, опыт в том, что мы опять проверили все оборудование, все технически настроенные свои моменты в плане орошения, в плане а, датчиков ветра, в плане лыжни разгона и ну, вообще всей конструкции трамплина. Кубок Горного Орла, безусловно, важен, во-первых, как для нас, так и для людей, которые к нам приезжают, белорусов, казахов. Это сейчас очень нужно, потому что у нас раньше было большое летнее гран-при, на котором мы участвовали, сейчас его нету, и стартов не хватает. И такой старт, тем более, такой организации и с привлечением наших друзей очень-очень важен в данный период. Когда нас пригласили, конечно, для нас это было очень приятно, потому что я здесь был на Олимпийских играх 9 лет назад, я был здесь зимой, сейчас летом, это вообще другой город, другая красота. Встретили супер, и погода почти как у нас в Алмате жарко было тоже, когда приехали. Что касается Сочи, здесь отличная природа, отличная трамплин. В связи с данной ситуацией, которая есть сейчас на сегодняшний день, да, сборная команда России преследует омоложение раз, второе – повышение технико-тактических характеристик и подготовка к спартакиаде сильнейшим. Вся та ситуация, в которой оказался российский спорт, способствовала тому, что и Министерство спорта, и Олимпийский комитет включило наше мероприятие, которое действительно можно назвать состоявшимся в так называемый список особозначимых. Прыжки с трамплина, лыжные двоеборья, виды спорта, которые круглогодично. Наверное, это самое маленькое, что мы сейчас вот можем сделать для наших ребят, вот таким образом поддержать а, ту мотивацию, которая после Пекинской Олимпиады, особенно в прыжковых командах, присутствует, существует. Компания Трек это первый опыт э, участия в больших международных стартах, тем более это первый опыт дизайнерский. Все началось с того, что Федерация прыжков на лыжах трамплин и лыжного двойборья в России обратилась к нам с предложением создать стартовые майки. И уже на основе стартовых майк был создан весь фирменный стиль. Это все равно отсылка к олимпийскому городу Сочи, цветам, которые были использованы, которые мы считаем очень важными для использования здесь на этих соревнованиях. То, что ты можешь создавать в Перми очень качественный, классный продукт, про который потом говорят хорошие слова спортсмены со всей страны, а еще и из-за рубежа, тебе это очень греет сердце. Причем это греет сердце не только мне, а, судя по отзывам, уже и сердца всей нашей компании. Это на самом деле очень приятно. Спокойно и потихонечку разложился по гонке. Все преимущество было хорошее. Соперника не достать. Сейчас всем привет. Вообще понравилось на конце трамплины, я понял, как на них прыгать. Организация была на высшем уровне, все было замечательно. Очень хорошо прошли соревнования, я показала очень хороший результат, хорошие прыжки, все получилось, всем довольны. То радует больше всего, то, что я увидел, атмосфера в команде рабочая. Что у девчат, что у ребят, это очень, очень сильно радует, молодцы. По организации самих соревнований все было хорошо, старт закончился, все довольны, дети довольны, тренер доволен. 
А эти соревнования, которые проходят, и я, я надеюсь, что они будут, будут традиционными, что по возможности мы будем приезжать, когда по возможности вы к нам. Но я думаю, это очень хорошая практика для спортсменов, потому что российские спортсмены-лидеры, они тренируются, свои каши варятся, но мы, мы тоже как бы свои каши, но мы, но, мы, но мы выступаем на международной арене, мы смотрим, какие есть а, прогресс, какой, какой результат. У нас действительно такие традиции в этих видах спорта достаточно большие. И белорусы и э, казахи, наверное, как никто, входили и в списки сборных команд СССР в то время. Поэтому здесь мы знаем не только э, тренеров, но и спортивное руководство этих стран. Поэтому я думаю, что в будущем будем только увеличивать количество таких э, соревнований. Ярко. Солнечно, горно, как орел. И круто. Всем привет. Смотрите нас. Это четко.